Salut à tous et bienvenue dans le journal de l'été. On commence tout de suite avec l'interview de Yaroslav Plazil, le capitaine des Girondins, rentré seulement cette semaine de vacances après avoir disputé l'Euro avec la République tchèque. Il évoque pour vous sa reprise et son avenir. Ben non, pour l'instant, pour l'instant ça va. Bon, c'est vrai que de reprendre avec, avec le groupe ça fait du bien. Et puis bon, c'est vrai qu'avec les deux entraînements par jour, c'est un peu. Après les vacances, c'est jamais évident, mais non, ça fait plaisir de retrouver tout le monde et voilà, je suis content. Non, c'est bien, c'est bien, il y a une bonne ambiance et euh, aussi les entraînements se passent bien. Les matchs amicaux aussi. Donc c'est ça qui est, qui est important pour, pour la suite. Et ouais, ouais, mais pour l'instant, moi je suis là depuis que 4 jours. Alors bon, c'est difficile de, de, de dire, mais c'est vrai que ça fait un an qu'on est ensemble, comme j'ai dit, et je pense que ça peut être que bénéfique. Non, ça ne m'inquiète pas. Maintenant, le, le marché, il est, il est très calme et, et euh, voilà. Euh, il y, a des, il y a des équipes qui ont, qui ont l'argent. Voilà, nous on a, on a une équipe qui est en place et on va, on va faire avec. Ben, je suis là, je, je fais la préparation, je, je fais le maximum pour être opérationnel le, le plus tôt possible. Maintenant, voilà, c'est. Moi ou n'importe quel joueur, euh, s'il si y, si y a une proposition, forcément, euh, il va réfléchir. Alors bon, euh, je suis dans la même situation que les autres. Ah bien sûr, c'est mieux que rien. Avec la fin de la saison dernière, qu'on a, qu a gagné six matchs d'affilée, euh, on a quand même quelque part euh, mérité d'être en, en Coupe d'Europe. Maintenant, le euh, plus important, ça sera de se qualifier euh, par le tour. tour. Euh, je crois que c'est 20, 20 août ou quelque chose comme ça, non le, le match aller. On, on aura déjà deux ou trois journées derrière nous. Euh, non, deux journées. Voilà, oui, c'est bien, c'est bien pour, pour, se mettre, pour se mettre dedans, mais il faut absolument passer. Girondins de Bordeaux mettent à l'essai cette semaine Wesley Yamnaïn, un jeune joueur de 19 ans appartenant à l'AS Roma et passé par Rennes et Parme. International chez les U16 et chez les U17, il veut désormais revenir en France et c'est peut-être à Bordeaux que cela se fera. Je vous propose de le découvrir. J'ai demandé pardon sans qu'on puisse me l'accorder. J'ai demandé ma route sans qu'on puisse me l'indiquer. J'ai troqué mes études contre un disque de platine tout en sachant tôt ou tard qu'on publie que de platine. Je m'appelle Wesley Yamnein, je suis 93, année de naissance et j'appartiens à l'AS Roma. J'ai mon club l'AS Roma qui cherchait à me prêter pour que je prenne un peu plus d'expérience. Et ce qu'il y a c'est qu'ils veulent me prêter en Italie et mon objectif moi c'est de revenir en France parce que c'est un peu plus un peu pour moi et puis pour la langue et pour le reste pour le mode de vie. Ce qu'il y a ici c'est que mon agent est rentré en contact avec Monsieur Benedé et le club a été intéressé de, de me voir quelques jours pour un prêt d'un an. Donc en une semaine, ça c'est, ils se sont contactés et, et je suis arrivé ici mercredi. Et puis après, normalement, on va, on va voir avec les deux parties pour voir comment ça peut se passer. Les bridges, moi, cherchez d'autres styles de richesse. J'ai été formé à Rennes, alors j'ai fait mes trois, trois années de formation là-bas. Bon, à la fin de l'année. Voilà, pour diverses raisons, j'ai préféré partir. Je suis allé m'exiler en Italie, à Parme. Les trois premiers mois, ça a été compliqué, mais petit à petit, je suis arrivé à intégrer le groupe, le groupe professionnel. J'ai fait toute la saison au niveau des entraînements, au niveau des matchs amicaux avec eux. Puis après, je suis allé jouer avec la réserve. Mais bon, ça m'a appris un autre style de jeu, une autre vie. Et par la suite, j'ai joué deux ou trois fois contre la Roma. Et ils ont été intéressés par mon profil et ils m'ont fait signer un contrat là-bas de deux ans. Pour eux, l'intérêt, c'est que je me fasse prêter euh, pour eux en Italie euh, pour être plus proche, mais pour moi en France, c'est pour pouvoir prendre de l'expérience et revenir euh, pour, pour, pour être performant avec la première. Quoi. 
Bordeaux, c'est un super club. Mon objectif, de toute façon, c'est peut-être de commencer avec la CFA, puis partir un peu plus tard avec l'équipe 1. Et ouais, c'est un club où il y a de la qualité, où les entraînements sont bons, il y a une bonne ambiance. C'est un groupe très familial, donc ouais, c'est intéressant pour moi. Je sais que je peux progresser ici. À la base, je suis, je suis formé pour jouer à Air Central, mais en Italie, je suis allé un petit peu m'exiler sur le côté gauche. Ça m'a fait du bien, ça fait... J'avais jamais joué à ce poste-là, et puis en un an, j'ai appris beaucoup de choses. Puis maintenant, je suis, je suis un profil de joueur qui, qui monte beaucoup, qui a un gros volume de jeu et que, qui peut apporter offensivement comme défensivement, parce que j'ai une base défensive quand même. Je suis quelqu'un euh, euh, d'assez mental, euh, je lâche rien. Et puis euh, j'ai quand même une formation défensive à l'italienne. Donc euh, sur le plan euh, tactique, euh, je suis très bien placé. Et, euh, ce qui me fait ma force, euh, et je ne me fais jamais prendre dans le dos ou des choses comme ça. Et puis après c'est vrai que j'ai un gros volume de jeu, donc euh, je peux apporter largement offensivement, créer le surnombre. Comme, euh, comme il peut se passer à Bordeaux ou euh, les latéraux montent souvent. Quoi. Voilà, c'est la fin de ce journal de l'été. Je vous rappelle avant de se quitter que les Girondins de Bordeaux affrontent demain soir un match amical à 19h au Stade Gall d'Iroun, la Real Sociedad. Restez avec nous, les programmes continuent sur Girondin TV.